ஓம் சிவாய நம ஓம் சிவாய நம என் அன்பு குழந்தையே இதுவரை உன் வாழ்வில் ஏமாற்றங்களை மட்டுமே சந்தித்து வந்த நீ இனி நல்ல பல மாற்றங்களை பார்க்கப் போகிறாய் உன் வாழ்வில் எல்லாம் சரியாகும் காலம் வந்து விட்டது எப்பொழுதும் கூறுவது போல்தான் இப்பொழுதும் கூறுகிறேன் என்று அலட்சியமாக சென்று விடாதே முழுமையாக கேள் என் வார்த்தைகளின் மகிமைகளை நீயே உணர்வாய் இப்பொழுது நான் கூறுவதை எல்லாம் கவனமாக கேட்டுக்கொண்டு வா அதில் இருக்கும் அர்த்தங்களை புரிந்து கொண்டும் அதை கடைபிடிக்கவும் முயற்சி செய் முதலில் உன் மனதை அமைதியாகவும் தெளிவாகவும் வைத்துக்கொள் அதீதமான யோசனைகளில் எப்பொழுதும் மூழ்கி கொண்டிருக்கிறாய் வீண் யோசனைகளையும் வீண் யுகங்களையும் மனதிலிருந்து அகற்றிவிட்டாலே போதும் போர் வியூகங்களை கூட எளிதில் தகர்த்து விடலாம் அப்படி இருக்கும் போது உன் வாழ்வில் நடக்கும் இந்த போராட்டங்களை தகர்த்துவிட முடியாதா எனவே உன் பிரச்சனைகளை பற்றி அதிகமாக யோசிக்காமல் வியூகங்களை வகுக்காமல் அமைதியாக இரு எந்த ஒரு சதியையும் எளிதில் வெல்லலாம் எப்போது தெரியுமா சலனமும் சஞ்சலமும் இல்லாத நதியைப் போல நம் மனது தூய்மையாக இருக்கும் போது இழந்ததை நினைத்தும் இன்னும் பெறவில்லையே என்று நினைத்தும் வருந்தாதே நீ எதை இழந்தாலும் அது இன்னொரு வடிவில் உனை வந்து சேரும் இதுவே இயற்கையின் விதி இப்போதுள்ள உன் பிரச்சனைகளை எல்லாம் மறந்துவிட்டு உன் கவலைகளை எல்லாம் கலைந்துவிட்டு இறைவனை அடையும் வழியை மட்டும் பார் அதுவே உன் எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் நிரந்தர தீர்வை தரும் இறைவனை அடைவது என்பது எளிமையான வழிதான் ஆனால் மன தைரியமும் வைராக்கியமும் இருக்க வேண்டும் எவனொருவன் எதனாலும் மகிழ்வதில்லையோ என்ன நடந்தாலும் துயரப்படுவதில்லையோ எதையும் யாரையும் வெறுப்பதில்லையோ எதற்கும் ஆசைப்படுவதில்லையோ நல்லது கெட்டது இரண்டையும் துறந்தவனாய் என்னிடத்தில் பக்தி கொள்கிறானோ அவனே எனக்கு பிரியமானவன் அவனே இறைவனையும் அடைவான் எவருடைய பாவங்கள் அழிந்து விட்டனவோ எவருடைய ஐயங்கள் தெளிவாக்கப்பட்டதோ எவர் அனைத்து உயிரினங்களின் நலனிலும் ஈடுபாடு கொண்டவரோ எவருடைய மனம் சஞ்சலம் நீங்கியதோ அவரே இறைவனை அடைவார் சந்தேகத்திற்கு இடமில்லாமல் கூற வேண்டுமெனில் மனம் என்பது சஞ்சனன் மானதுதான் வசப்படுத்துவதும் கடினம்தான் ஆனால் பயிற்சியினாலும் வைராகியத்தாலும் அதை வசப்படுத்தலாம் அதை நீ வசப்படுத்தும் போதே இறைவனை நீ காண முடியும் நீ இருக்கும் பிரச்சனைகளையெல்லாம் மறந்துவிட்டு இறைவனை பற்றிக்கொள் இறை வழியில் உன் பயணத்தை துவக்கு எந்த மனது நல்லது நினைக்கிறதோ அந்த மனதிற்கு நல்லதே நடக்கும் எந்த மனிதன் மற்றவர்களும் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறானோ அந்த மனிதன் நன்றாகவே இருப்பான் இதுவே ஆத்ம வாழ்வின் இயல்பு இப்போது நான் கூறிய இந்த மாற்றங்கள் எல்லாம் மனதிற்குள் நீ கொண்டு வா இறை வழியில் செல் அப்பொழுது இதுவரை ஏ மாற்றங்களை மட்டுமே பார்த்த உன் மனது நல்ல மாற்றங்களை பார்க்கும் மனம் நிறைவாக உணரும் உன்னுள் இந்த மாற்றங்கள் வர துவங்கிவிட்டாலே உன் வாழ்க்கையில் நல்ல மாற்றங்கள் வர துவங்கும் அந்த நல்ல மாற்றங்களை எல்லாம் நீ உணரவும் துவங்குவாய் இறைவனை பற்றி கொண்டு இறை வழியில் செல்லும் போது எந்த ஏமாற்றங்களும் உன்னை நெருங்காது இப்போது நான் கூறிய எல்லாவற்றையும் சரியாக புரிந்து கொண்டு சரியாக நீ செயல்படுத்தி வந்தாலே உன் அத்தனை பிரச்சனைகளும் முடிந்துவிடும் உன் கைகளில் இருக்கும் பிரச்சனைகளும் சிக்கல்களும் இறைவன் கைகளுக்கு மாற்றப்படும் அந்த பிரச்சனைகளை தீர்ப்பது இறைவனின் பொறுப்பாகிவிடும் உன் வாழ்வானது உன் எண்ணப்படியே நிகழும் அதனால் எண்ணத்தை எப்பொழுதும் தூய்மையாக வைத்திருக்க வேண்டும் எண்ணத்தை தூய்மையாக வைக்க வேண்டுமானால் உன் மனதில் இறைவன் குடியிருக்க வேண்டும் அதற்கான வழிமுறைகளை தான் நான் இதுவரை சொல்லிக் கொண்டிருந்தேன் புரிந்து கொண்டாயா மனதில் ஏற்று கொண்டாயா இனி என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை முடிவெடுத்து விட்டாயா எதை செய்தாலும் நம்பிக்கையோடு செய் எல்லாம் நல்லதே நடக்கும் ஓம் சிவாய நம ஓம் சிவாய நம